హలో అండి నమస్తే లాస్ట్ వీడియోలో సింగిల్ కటోరీ బ్లౌజ్ కటింగ్ చెప్పాను అయితే స్టిచ్చింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూపిస్తాను ఈ రోజు ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దాటిన సందర్భంగా మీకు ఇయర్ రింగ్స్ సిల్క్ థ్రెడ్ సిల్క్ థ్రెడ్ తో ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ చేసినప్పుడు సిల్క్ థ్రెడ్ తో బ్యాంగిల్స్ చూపించాను దానిలో ఇంకా మీకు మోడల్స్ ఇంకా ఇంకా మాకు కావాలండి మేము నేర్చుకుంటాం మీరు చూపించండి అంటే నేను అవి కూడా చాలా రకాలు మీకు చూపిస్తాను సో ఈ రోజు సిల్క్ థ్రెడ్ తోటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను ఈ ఇయర్ రింగ్స్ తయారు చేసుకోవాలంటే మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటి ముందు మనకి బుట్టలు తయారు చేసుకోవాలంటే ఇవి ఉండాలి కదా ఇవి మనకి ఏంటంటే రకరకాలుగా సైజుల్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి చూడండి ఇది కొంచెం పెద్ద సైజు ఇది దీని మీద చిన్న సైజు ఇది దీనికంటే పెద్ద సైజు ఓకేనా ఇవి చిన్న సైజు దీనికంటే పెద్దది ఇది దీనికంటే పెద్దది ఇది అలాగే దీనికంటే పెద్దవి దానికంటే పెద్దవి అలాగే చాలా సైజు వరకు మనకి ఈ బుట్టలు అనేవి దొరుకుతాయి అలాగే మళ్ళీ ఇందులో వేరే వేరే షేప్లు కూడా ఉంటాయి చూసారా ఈ బుట్ట చూస్తే ఇలా రౌండ్గా ఉంది అదే ఇవి చూస్తే ఇలాగా ఈ షేప్లో ఉంది సో షేపులు కూడా వేరే వేరేగా దొరుకుతాయి అలాగే రింగులు చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి రింగులు ఇలాగా దొరుకుతాయి మనకి అలాగే ఈ రింగులకి హ్యాంగింగ్స్ అవి వేసుకోవాలి కదా పర్ల్ హ్యాంగింగ్స్ ఈ రకంగా దొరుకుతుంది ఇవి మీరు సపరేట్ చేసేసి ఒకటి ఒకటి ఈ రింగులోకి హ్యాంగింగ్స్ లో వేసుకుంటారు అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి కావాలంటే దొరకని లేదు లేదండి అన్ని మనకి దొరుకుతాయి అయితే ఫస్ట్ ఈ బొట్టులు తయారు చేసుకోవడానికి మనం కావలసినవి ఇవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాంతో పాటు దారం అలాగే ఈ దారాన్ని పది ప్యాట్లుగా తీసుకోండి పది ప్యాట్లు అంటే దారాలు మీకు ఇరవై పోగులు ఉండాలి ఓకే అంటే ఇలా మీరు తీసుకునేటప్పటికి ఇరవై పోగులు వస్తాయి ఈ దారాన్ని ఎక్కించుకోవడానికి ఒక పెద్ద సూదిని తీసుకోండి ఎందుకంటే చిన్న సూది హోల్ చిన్నది ఉంటే మీకు ఈ కన్నోలోకి ఆ దారం ఎక్కదు కదా సో సూది అనేది కంపల్సరీ బ్యాంగిల్స్ తయారు చేసినప్పుడు మనకు సూదిలోకి దారం ఎక్కించుకునే పని ఉండదు కానీ ఇయర్ రింగ్స్ కంపల్సరీ సూదిలో ఎక్కించుకోవాలి అప్పుడే కదా మనం ఈ హోల్స్ లోకి దారాన్ని తెంచగలం సో పెద్ద సూది ఒకటి తీసుకోండి అలాగే డెకరేషన్ కోసం ఇయర్ క్యాప్స్ కూడా చాలా రకాలు దొరుకుతాయి ఒక రకం అని కాదు చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి ఈ ఇయర్ క్యాప్స్ కూడా రకరకాలుగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇయర్ క్యాప్స్ స్టోన్ చైన్ హ్యాంగింగ్స్ కోసం ఇయర్ ఇయర్ రింగ్ లోపల నుంచి హ్యాంగింగ్ అలర్ట్ చేయడానికి మనకి ఈ టైప్ దొరుకుతాయి లేదంటే ఏవైనా క్రిస్టల్ టైప్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాగే ఇవి ఇవి కూడా మనకి గోల్డ్ సిల్వర్ అన్ని రకాలు దొరుకుతాయండి అలాగే పైన మనం దిద్దు తయారు చేసుకున్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవడానికి మనకి ఈ రకంగా ఇవి కూడా దొరుకుతాయి ఓకే దీనికి ఇలా సేల్ ఉంటుంది బ్యాక్ మనం పెట్టుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఇయర్ రింగ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి మెయిన్ ఏంటంటే కట్టర్ ఈ కట్టర్ దేనికి ఇయర్ రింగ్స్ తయారు చేసుకోవాలన్నా బ్యాంగిల్స్ తయారు చేసుకోవాలన్నా ఇది మెయిన్ ఇవేంటంటే మనకి మామూలు సిజర్ తో కట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇది ఐరన్ ఉంది కదా ఈ ఐరన్ ది మీకు ఓన్లీ ఈ కట్టర్ తోనే కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కట్టర్ ని యూస్ చేయండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ దారాన్ని పది పో పది ప్యాట్లు అంటే ఇరవై పోగులు దారాన్ని తీసుకొని చివర ఇలాగ గమ్ము రాసుకోండి గమ్ము రాసుకొని ఇలా పెట్టేస్తారు కదా పెట్టినప్పటికీ అది ఇలా ఉండిపోతుంది సో మీకు సూదిలోకి ఎక్కించుకోవడం సులువు అవుతుంది అది ఈ సూదిలోకి దీన్ని ఎక్కించేసేయండి ఓకేనా లాగేసి ఇప్పుడు మనం ఏ సైజు బొట్ట అయితే చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ సైజు బొట్టను తీసుకొని దీని లోపల గమ్ము రాయండి మొత్తం అంతా అవసరం లేదు స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రాసుకుంటే సరిపోద్ది గమ్ము రాసి స్టార్టింగ్ ఇలా పెట్టండి లోపలికి
ఓకేనా లోపల ఇలాగ పెట్టి కదలకుండా దాన్ని చేయి పట్టుకొని ఇంకా సూదితో లోపలికి బయటికి ఇది కూడా జాగ్రత్తగా నీట్గా పట్టుకోండి ఈ సూదితోటి దీనికి హోల్ ఉంది కదా ఈ హోల్ లోపలికి దించాలి దించి ఇలా అనమాట ఇంకా అలాగా కంటిన్యూ చేసుకోవాలి మొత్తం మీరు ఈ బుట్ట అంతా ఇలాగే ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే మనం ఈ సూది ఇందులోంచి దించి తీస్తున్నామంటే దీని పక్కన ఈ పక్కన ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి బుట్ట అంతా కూడా మీరు ఆ రకంగానే ఫిల్ చేయాలి పది ప్యాట్లు ఎందుకంటే మీకు త్వరగా కంప్లీట్ అవుతుంది బుట్ట అనేది ఒక రెండు మూడు ప్యాట్లు వేసుకున్నారు అనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది కదా ఏ డ్రెస్సెస్ శారీస్ మీదకైనా మే ఇవే వాడుతున్నారండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే మనకి ఇన్ని కలర్స్లో అవైలబిలిటీ ఉండవు కదా ఇవైతే మనకు నచ్చిన దారం తెచ్చుకోవడం మ్యాచింగ్స్ చేసేసుకోవడం హ్యాపీగా వేసేసుకోవచ్చు బ్యాంగిల్స్ ఇయర్ రింగ్స్ అందంగా కూడా ఉంటాయి అంతే అలా దించుకుంటూ మొత్తం బుట్ట అంతా కంప్లీట్ చేసేయండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనం ఎలా అయితే గ్లూ రాసుకున్నామో ఎండింగ్లో కూడా అలాగే గ్లూ రాసుకోవాలి మధ్యలో చిన్న చిన్నగా గ్యాప్లు వచ్చినా కూడా చేత్తో జాగ్రత్తగా జరుపుకోండి సెట్ అయిపోతాయి అవి ఓకే ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసాం కదా సో దీంతో ఇది ఈ బుట్ట క్లోజ్ అయిపోయింది లోపలికి దించుకున్న తర్వాత ఈ లోపల ఈ పైన ఈ పైన చేయి పెట్టి టైట్గా పట్టుకోండి అది కదలదు ఇక్కడ వరకు కదా మనకు కావాలి అక్కడ వరకు కత్తిరితో కట్ చేసేయండి చేసేసి లోపల గమ్ము రాసి అదంతా కదలకుండా అంటించేయండి ఇంకా లేకదది ఓకేనా మనకి బుట్ట తయారైపోయింది చూడండి లోపల గమ్ము రాసాం కదా సో బుట్ట మనకి తయారైపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి ముందు ఈ క్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకంటే ఈ ముందు ఇక్కడ స్టిక్ చేసేద్దాం ఇక్కడ ఒకటి లోపల ఒకటి లోపల కూడా నీట్గా కనిపించాలి కదా లోపల గమ్ పెట్టి అలాగే పైన కూడా పైన ఒకటి లోపల ఒకటి అంటిద్దాం ఫస్ట్ లోపల అంటిచ్చేస్తున్నాను
ఓకే అలాగే పైన కూడా కొంచెం ఆరిపోగానే అది మామూలుగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి ఆరిపోయిన తర్వాత ఈ రకంగా ఉంది చూడండి లోపల అంటే ఇచ్చాం కదా లోపల ఎందుకంటే ఇలా నీట్గా ఉండడం కోసం ఇలా లేదనుకోండి నార్మల్గా ఉంటుంది అంతే ఏ ఇప్పుడు మీరు ఏ వర్క్ చేసినా కూడా అందులో ఫినిషింగే ఇంపార్టెంట్ ఎంత నీట్గా ఉంటే మీ వర్క్కి అంత అందంగా చూసేవాళ్ళు కూడా బాగుందని చెప్పడానికి ఇది అవుతుంది సో చూడండి ఇలా అంటించుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా హ్యాంగింగ్స్ అలాడ్ తీసుకోవాలి మనం దీంట్లోంచి చూడండి ఇలాంటివి దొరుకుతాయి మనం దీన్ని లోపల నుంచి ఇలాగా పైకి తీసుకొస్తాము ఏవైనా సరే దీనికి తగిలించుకుని హ్యాంగింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ రింగ్ లాంటి దాంట్లోకి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం హ్యాంగింగ్ కదా చేసుకోవాలి హ్యాంగింగ్ చేసుకోవాలంటే చూడండి ఇవి వేరు కేవలం కింద ఇలాగా చిన్న స్టిక్కర్ లాగా ఉంటుంది ఇది సో ఇవి అంటే షేప్ కోసం చెప్పాను నేను ఐడియా కోసం రౌండ్గా ఇలా ఉంటుంది ఇవి వేరు అలాగే ఇలాగా సర్కిల్స్లా ఉన్నవి వేరు వీటికి మనం ఏవైనా సరే దీని లోపలికి వేసేసి పోసలు కానీ లేకపోతే హ్యాంగింగ్స్ కానీ దీనికి చివరి ఇలా లింక్ చేసి ఆ లింక్ని దీనికి తగిలిస్తాం చూడండి ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ వేయాలి దీనికి ఏం చేస్తాం సో నేను ఈ హ్యాంగింగ్ వేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని దీంట్లోకి ఇలా దించేస్తాం ఓకేనా దీన్ని చూడండి దీన్ని దీనికి హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులోకి ఇలా దించేస్తాం దించేస్తే ఇది ఇలా పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఇందులోంచి ఇందులోకి దూచి పెట్టేస్తాం అనుకోండి బయటికి రావాలి కదా బయటికి రావాలంటే లోపల ఒక పోస రెండు పోసలు ఎక్స్ట్రా వేసుకోవాలి దానికోసం మనకి ఇలాంటి పోసలు కూడా దొరుకుతాయి ఆ పోసని దీంట్లో వేస్తున్నాను నేను వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎందుకు ఈ కట్టర్ మెయిన్ అని చెప్పానంటే ఈ కట్టర్ లేకపోతే మీకు ఇవి కట్ అవ్వవు నార్మల్ సిజర్తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్ అవ్వవు కట్టర్తో ఎంతవరకు కావాలో చూడండి కట్ చేసేసుకొని గట్టిగా పట్టుకొని చివరి కట్ చేసేయండి చేసేసి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్గా ఉంది కదా దాన్ని ఒక లింక్ లాగా తిప్పండి ఓకేనా ఇలాగా గ్యాప్ లేకుండా చేసుకున్న తర్వాత సో మనకి లోపల నుంచి వేలాడే హ్యాంగింగ్ ఇది మనం ఇలా తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని కొంచెం ఓపెన్ చేయండి ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ లింక్ని ఈ లింక్కి తగిలించండి మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేసేయండి ఓపెన్ చేసిన లింక్ని ఓకేనా ఇలా క్లోజ్ చేసేసి మనం హ్యాంగింగ్ కోసం కదా ఈ లోపల నుంచి ఈ బుట్ట లోపల నుంచి బయటికి ఓకే సో మనకి ఇలాగా అందంగా వేలాడుతుంది హ్యాంగింగ్ లోపల నుంచి ఎందుకంటే లోపల ఒక పోసేసాం దాని కింద హ్యాంగింగ్ వేసాం కాబట్టి లేకపోతే అది ఎప్పుడు లోపలికి దూరిపోను సో మనకి ఇది ఇలాగా అందంగా వేలాడుతుంది ఈ పైన ఏం చేయాలి పైన కూడా ఒక పోస వేసి చిన్నది అవ్వచ్చు పెద్దది అవ్వచ్చు అది మీ ఇష్టమే మీ ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోండి పోస ఓకే ఒకటి ఈ పోసలు ఈ పైన వేసే పోసలు కూడా మనకి చూడండి మనకి ఈ రకం కూడా దొరుకుతాయి చూసారా బాల్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇవి సైజులను బట్టి దొరుకుతాయి పెద్దగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి పెద్దవి చిన్నగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి చిన్నవి ఇలా కూడా దొరుకుతాయి మనకి సో మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఏవి కావాలంటే అవి వేసుకోండి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పూస ఒక చిన్న పూస కూడా వేస్తున్నాను వేసి ఇది కట్ చేసేయాలి సేమ్ కింద మనం ఎలా అయితే కట్ చేసి ఒక రింగ్ లాగా చేసుకున్నామో ఇది కూడా అంతే అలాగే కట్ చేసేసి దాన్ని రింగ్ లాగా తిప్పేయండి
ఓకేనా వంకర లేకుండా చూసుకోండి మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మీకు అందంగా ఉంటుంది చూసారా రింగు ఓకేనా పైన రింగ్ తిప్పాం కింద నుంచి హ్యాంగింగ్ ఎలాడ తీసాం అయితే ఈ బుట్టకి మనం డెకరేషన్ కూడా చేసుకుందాం ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ చైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ చైన్ అలాగే ఈ స్టోన్ చైన్ అంటిన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ చూసుకోండి ఎంత పడుతుంది ఎంత పడుతుందో చూసుకుని టూ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా అంతే కదా పడుతుంది సేమ్ సైజ్ బొట్లే కాబట్టి చూసుకుని కట్ చేసుకుని పెట్టేసుకోండి పక్కన ఓకేనా ఇంత పడుతుంది అలాగే ఈ చైన్ కూడా అంతే కదా పడుతుంది అది కూడా సేమ్ సైజ్ కాబట్టి సేమ్ సైజ్ రెండేస్ కట్ చేద్దాం స్టోన్ చైన్ ఒకటి ఇవి రెండు ఎందుకంటే పైన కింద మనం ఇవి అంటిస్తాము ఈ బుట్టకు చేసే డెకరేషన్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆ డెకరేషన్ అంతా మీరు ఈ హ్యాంగింగ్ ఎలాడ్ తీసుకోక ముందే చేసేసుకోండి మీకు సులువుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇవి ముందు చేసి తర్వాత చేస్తే కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది దానివల్ల ఏమీ చెడిపోదు ఓకేనా ఇలా గమ్ రాసుకొని ఎందుకంటే మన సెంటర్లో స్టోన్ చేయను పైన కింద బీట్ చేయను అంటించాలి కదా ఫస్ట్ కట్ చేసుకున్నది సరిపోతే ఇంకో చిన్న మొక్క తీసి అంటించుకోండి దానివల్ల నష్టమే ఉండదు సెంటర్లో స్టోన్ చేయి ఓకేనా పైన మళ్ళీ ఈ బీట్ చైన్ కట్ చేసుకున్నాం కదా కావాలి అంటే వేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది బొట్ట చిన్నది కదా కొంచెం పెద్ద బొట్టుకి అయితే మనం ఎక్కువ డెకరేషన్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఈ డెకరేషన్ ఏంటంటే ఎక్కువ చేసుకునేటప్పటికి బొట్ట కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది సో చూసుకొని చేసుకోండి ఇది ఆరిపోతే మీకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు పైన దుద్దు ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాం చూడండి ఈ పైన మనం చేసిన డెకరేషన్ లోపల నుంచి హ్యాంగింగ్ అలాగే బుట్టలు కింద హ్యాంగింగ్ మనం ఈ పైన ఈ డెకరేషన్ చేసాం కదా పైన ఇలా తయారు చేసుకున్నాం కదా సో మనకి ఈ రకంగా తయారైపోయి రెండు బొట్లు ఇప్పుడు దీనికి మనం పైన దుద్దులు పెట్టుకోవాలి కదా ఆ దుద్దులు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మనం డ్రెస్సెస్కి బకరం వేస్తాం కదా నెక్స్కి ప్యాంట్స్కి ఏమో కింద యాంకిల్ పార్ట్స్ దగ్గర వేస్తాం కదా ఆ బకరాన్ని చిన్నది తీసుకోండి తీసుకుని ఇది రెడ్ కలర్ కాబట్టి నేను రెడ్ కలర్ కుందని అంటిస్తున్నాను మీకు ఏ కలర్ అయితే మీరు చేసుకునేవి ఆ కలర్లో మీరు చేసుకోండి రెండు కథ కావాలి సో రెండు అలాగే చుట్టూ మనం డెకరేషన్స్కి ఏం చేస్తామంటే ఈ బీట్ చైన్ ఈ స్టోన్ చైన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పెద్దగా కావాలంటే ఒక రౌండ్ ఏమో స్టోన్ చైన్ ఒక రౌండ్ బీట్ చైన్ వేసుకోండి అయిపోతుంది కొంచెం చిన్నది కావాలనుకుంటే అంటే చిన్న బుట్ట కదా సో కాబట్టి నేను చిన్నగానే చేస్తున్నాను నేను స్టోన్ చైన్ ఒకటే అంటిస్తాను ఆ రౌండ్లు మీరు ఎన్ని వేసుకుంటే అంత పెద్ద దుద్దు వస్తుంది మీకు 
ओके दिन चुट स्टोन चेन वेसा चूसरा अलागे इधर मैं पैच कुटा कदा ड्रस अभी बकरम तो इला पैन मतवी स्टिचे तैयार का ये कलर पैच की आ कलर मुझे दी बकरा वेसे मन फैब्रिक कलर उ कदा अभी वेसे तरवा तैयार चुस्क ओके चूँगी मन अंटक आरपोन तरह मन की इलामी मन चुट कटे पेपर कनबड़क कटेन कटर अच्छे कटर लेकिन सीजर देन तो अना नीट कटे चुनाव कनबड़कूदे कटर्स उठाई कदा मन ड्रस नैक्की कटिस्टा कदा कटर तो कटे गम पूर्ति आरीपया कटे कटे दी रौंड गीसको रे इलाट तीय अंत मन रौंड एलाइतेद आ रौं रेवाल एनकाल मन ओके ना इलाट रौंड गीसान कदा रौंड रे कटे अंत और दाकोटी इंको दा की इंकोटी सेम इलागे इंको ओके कटे ओके रे एम चेयर मन की इयर की बैक् सैड पे कदा सो ई स्क्रू तीस इदेदे स्क्रू तीस दी मन सेंटर पाइंट रौंड की सेंटर चूसको सेंटर दीर्च ओके कलिपता है सो वेपिंद कदा इप दी गम राशि इलाग दी मत गम राशि मत अल्लाई मन एदे दिद तैयार चुस्को दी दाद पटी ओके चुट उ एक्सट्रा उ लास्ट कटे आरीपोन तरह गम्म सो मन की इलाक अद आरीपते एक्सट्रा कटे कदू तैयार मन की इयर की इदे वन दुद्धन मन एक्का पेपरस अभी अंटा कदा अंटन तरह अभी आरीपया आरीपोन तरह एक्सट्रा उन्नी कटे कटर तो ये कनपड़क कटे नीट उ पूर्ति आरीपते बाग कटता है सो पूर्ति आरनी कटे ओके कटा कदा कटे तरह एम चाँटे मन इयर रिंग कदा इयर रिंग की पैन दी इलाटी क्रूनी बैक् सैड पटे सो 
సో మనకి ఇయర్ రింగ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది చూసారా మనకి ఇయర్ రింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకోటి కూడా సేమ్ అలాగే ఈ సైడ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినవి కట్ చేసేస్తే అంటే ఆ పేపర్ లాంటి దాన్ని కట్ చేసేయాలి వేరే ఏం చెప్పట్లేదండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మనం ఎందుకంటే బకరం అంటించాం కదా ఆ పేపర్ లాంటి దాన్ని కట్ చేసేస్తే ఏం కనబడదు పూర్తిగా ఆరనిచ్చి కట్ చేయండి చాలా నీట్గా కట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద దుద్దు కావాలనుకునే వాళ్ళు చుట్టూ బీట్ చేయను మళ్ళీ ఒక రౌండ్ స్టోన్ చేయను మళ్ళీ బీట్ చేయను అంటే ఎంత పెద్ద కావాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు అది చెప్పేది నేను చిన్న బొట్టు చేశాను కాబట్టి చిన్నది చేశాను సో దీనికి పెట్టేసి పెట్టుకున్నప్పుడు స్క్రూ పెట్టుకుంటాం సో మన ఇయర్ రింగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఇది తయారు చేసుకున్న దుద్దు ఇలా తయారు చేసుకోకుండా రెడీమేడ్స్ కూడా మనకు దొరుకుతాయి కదా ఇది రెడ్ కలర్ కాబట్టి చూడండి ఇది ఒక రెడ్ కలర్ దుద్దు స్టడ్ దీన్ని కూడా మనం ఆ పైన పెట్టేసుకోవచ్చు దీని బదులు అవి పెట్టుకుంటాం సో మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోండి ఇయర్ రింగ్స్ని మనం ఇలాగే తయారు చేస్తాం ఇంకా వీటి మీద డెకరేషన్స్ కావాలంటే చేసుకుంటాం చూడండి పైన డెకరేషన్స్కి ఇలాగా దారం చుట్టుకున్న తర్వాత ఈ బీట్ చైన్ స్టోన్ చైన్ వేసి ఈ మధ్యలో ఇలాగ కొందంచు లాంటివి అంటించుకుంటాము సో ఇంకా డెకరేటివ్గా కావాలంటే మీకు అలా చేసుకోండి ఇయర్ రింగ్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ఇదండి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి దాంతోపాటు దాని పక్కన బెల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ చూపిస్తాయి నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి నేను ఎప్పుడైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీ సెల్లో ఈ నవ్య టైలరింగ్ అండ్ మగ్గం వర్క్స్ వాళ్ళు ఒక వీడియో ఈ ఈ నిమిషంలో అప్లోడ్ చేశారనేది మీకు చూపిస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్